শুভ অপরাহ্ন সুপ্রিয় দর্শক আপনাদের স্বাগত জানাই বাংলা ভিশনের নিয়মিত আয়োজন শিক্ষার পরীক্ষা নিয়ে অনুষ্ঠান পরীক্ষা প্রস্তুতিতে আপনারা জানেন যে জেএসসি পরীক্ষার্থীদের জন্য বিষয় ধরে ধরে আমরা আলোচনা করছি আজকে যে বিষয়ে আমরা কথা বলবো তা হচ্ছে গণিত গণিত বিষয়ে কথা বলবার জন্য আমরা স্টুডিওতে দুজন অতিথিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি প্রিয় দর্শক আসুন তাদের সাথে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিই আমার একেবারে ডান দিকে রয়েছেন রতন কান্তি মণ্ডল রতন কান্তি মণ্ডল তিনি উদয়ন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কর্মরত রয়েছেন সহকারী শিক্ষক হিসেবে আর আমার ডানেই রয়েছেন মোহাম্মদ মুরাদ হোসেন সরকার মোহাম্মদ মুরাদ হোসেন সরকার তিনি ভিকারণে সানুন স্কুল অ্যান্ড কলেজে কর্মরত রয়েছেন সিনিয়র শিক্ষক হিসেবে তারা দুজনই প্রাজ্ঞ শিক্ষক তারা দুজনই বোর্ডের পরীক্ষক এবং সবাই ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে আমরা যতটা খবর পেয়েছি তারা দুজনই খুবই জনপ্রিয় শিক্ষকও বটেন ফলে আজকে এই দুজন শিক্ষক অভিজ্ঞ শিক্ষক আমাদের সামনে উপস্থিত আছেন তারা গণিত বিষয়ে আমাদের জেএসসি পরীক্ষার্থী যারা আছে তাদেরকে পরামর্শ দেবেন প্রিয় দর্শক আপনারা সরাসরি টেলিফোনে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পারেন টেলিভিশনের পর্দে আমরা কিছু ফোন নম্বর দেখাবো এই ফোন নম্বরগুলো ব্যবহার করে আপনারা ফোন করবেন যখন ফোন করবেন তখন অবশ্যই আপনি আপনার টেলিভিশনের শব্দ খানিকটা কমিয়ে নেবেন তাহলে আপনার কথা আমরা আরও স্পষ্ট করে শুনতে পাব আরেকটি কথা আমাদের এই অনুষ্ঠান কিন্তু ফেসবুকেও দেখা যাবে আপনারা ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ বাংলা ভিশান লগ ইন করুন আর ফেসবুকেও দেখুন আমাদের এই অনুষ্ঠান বলছিলাম যে কথা সেটা দিয়েই শুরু করি যে গণিত নিয়ে পরীক্ষার আগে আগে হাতে যে খুব সময় আছে তা কিন্তু নয় এই সময়ে ছেলে মেয়েরা একটু চাপে আছে কারণ সবগুলো এখন তাদেরকে কেচে গণ্ডুস করতে হচ্ছে সব বিষয়গুলোকে মানে যেটাকে বলা হয় র্যাপ আপ করা আসলে এরকম করতে হচ্ছে যে পরীক্ষা যেহেতু সন্নিকটে সবগুলো বিষয় ঠিকঠাক মতো হয়েছে কি না তারা এই নিয়ে ব্যস্ত এই পরিপ্রেক্ষিতে গণিতের প্রস্তুতিটি কেমন হবে কতটুকু হবে মোহাম্মদ মুরাদ হোসেন সরকার আপনাকে দিয়ে দু সালের জেসি পরীক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা আমার শুভেচ্ছা নাও আমরা বিশ্বাস করি যে এর এই মাঝে তোমাদের প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হয়েছে তারপরেও আমরা তোমাদেরকে যে কথাটুকু বলবো যে একটু যদি তোমরা মান বন্টনের দিকে লক্ষ্য রেখে প্র্যাকটিসটুকু করো করে হ্যাঁ তাহলে সেই ক্ষেত্রে বাকি সময়টুকু প্রপার ইউজ করতে পারবে তারা তো সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো প্যাটার্নটা একটু ভালো করে করে নিক পাটি গণিতের দিক থেকে যদি বলি কারণ পাটি গণিতে তারা তিনটি প্রশ্ন দেখতে পাবে প্যাটার্ন থেকে একটি প্রশ্ন পাবে মুনাফা থেকে একটি প্রশ্ন পাবে আর পরিমাপ থেকে একটি প্রশ্ন পাবে এই তিনটি প্রশ্ন তারা তাদের প্রশ্নে দেখতে পাবে বিগত সময় কিন্তু মিক্সড হতো কিন্তু এখন তারা ইন্ডিভিজুয়ালি পাবে এটা তাহলে প্যাটার্নটাকে আমি একটু ভালো করে করতে বলবো তাদেরকে কারণ প্যাটার্নের মধ্যে তেমন কিছু নেই পরবর্তী সংখ্যা ফিবোনাকি সংখ্যা মেজিক বর্গ বিজনিত রাশি সমষ্টি বেস একটু প্র্যাকটিস করলেই মনে হয় যে এখান থেকে তারা দশ ক্যারি করতে পারে আর মুনাফা মুনাফা স্বর মুনাফা চক্রবিদ্যুৎ মুনাফা এটা একটু প্র্যাকটিসের ব্যাপার আছে এটা প্র্যাকটিস শিক্ষার্থীরা করবে এবং একটু ভালো করে প্র্যাকটিস করবে এর জন্য আমরা বলবো যে এসি তো কাজে লাগবে নবম দশম শ্রেণী তো কাজে লাগবে তাহলে এটাকে ছাড়ার কোনো অপশন নেই আর পরিমাপের কথা বলবো পরিমাপ ক্লাস সেভেনে অনেকটুকু করে এসেছে তারা অর্থাৎ এই শিক্ষার্থীরা ক্লাস সেভেনে অনেকটুকু করে আসছে ওখানে বাগান বলি পুকুর বলি বায়তকার জমি বলি মাঝখানে পুকুর কাটা হলো পাড় আছে এটসেকরা সামান্য কিছু নতুন আছে তাহলে পরিমাপটা তারা এমনিতেই সেভেনের জ্ঞান নিয়ে আর একটু প্র্যাকটিস করে পরিমাপটা অ্যাচিভ করতে পারছে আর ওদিকে প্যাটার্নটাও অল্প সময় করতে পারছে দুটি প্রশ্ন আনসার করতে হবে থাকবে তিনটি আনসার করতে হবে দুটি আর মুনাফাটা কেন জোর দিচ্ছি অনেকের কাছে হয়তো মুনাফা শুরু করছেন মনে হয় আর সূত্র দিয়ে করলে পরে ইজি লাগে আইজিক্যাল টু পিএনআর চক্রবিদ্যি মুনাফার ক্ষেত্রে সি এর সূত্র কিন্তু আমরা আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে দেখি যে শিক্ষার্থীরা মুনাফাটা একটু কঠিন ভাবে তারপরে আমরা বলি এটাকে ভালো করে তোমাদের আয়ত্তের মধ্যে রাখো যেহেতু এখনও কাজে লাগছে এবং নবম শ্রেণী তো কাজে লাগছে আর বীজগণিত অংশ থেকে আমরা বলবো আসবো আমরা আপনার কাছে বীজগণিত প্রিয় দর্শক আমরা আলোচনা শুনছিলাম এই আলোচনার ক্ষেত্রে মোহাম্মদ মুরাদ হোসেন সরকার তিনি সুন্দর করে পাটি গণিতের ক্ষেত্রে যে যে বিষয় আছে সেই বিষয়ের কথাগুলো বললেন একই সঙ্গে আমি রতনকান্তি মণ্ডল আপনার কাছে একটু জানতে চাই যে পাটি গণিতে আপনি কিছু যোগ করবেন কিনা এটার সাথে ধন্যবাদ স্যার 
তো পাটিগণিতে আমি যে কথাটা বলতে চাচ্ছি সেটা হলো যে মোরাসা ঠিকই বলেছেন যে প্যাটার্ন থেকে থাকবে একটি তারপরে হলো মুনাফা থেকে থাকবে একটি এবং পরিমাপ থেকে থাকবে একটি তো তিনটি প্রশ্ন থাকবে কিন্তু উত্তর করতে হবে দুইটি এবং সেই ক্ষেত্রে প্যাটার্নটা খুব ছোট একটা চ্যাপ্টার এবং খুব সহজ একটা চ্যাপ্টার এবং সেখানের আইটেমও খুবই কম অর্থাৎ ওখানে আমরা যদি কয়েক বছরের প্রশ্নকে একটু অ্যানালাইসিস করি কারণ আমাদের হাতে টেস্ট পেপার আছে আমরা যদি তিন থেকে চার বছরের প্রশ্ন শুধু দেখি তাহলে কিন্তু আমরা একদম প্রথমেই বুঝে যাব কোন প্রশ্নগুলো আমাদের জন্য এখন খুবই প্রয়োজনীয় যেমন সেখানে দুটো জায়গা আছে এ দুটো ছাড়া প্রশ্ন করা যাবে না এক হলো বীজগণিতীয় সূত্র প্রয়োগ করা তৈরি করা উদ্ভাবন করা এবং বীজগণিতীয় সূত্রটাকে ব্যবহার করে সমষ্টি নির্ণয় করা অর্থাৎ যেহেতু এখানে সৃজনশীল প্রশ্ন এর তিনটা পার্ট থাকে ক খ গ ক অংশটায় থাকে জ্ঞানমূলক ছোট্ট একটা প্রশ্ন যার সময় লাগে সর্বোচ্চ তিন মিনিট এবং তার মার্কস হলো দুই এখন এই প্রশ্নটাই অধ্যায়ের যে কোনো একটা প্রশ্ন হতে পারে এবং সেই ক্ষেত্রে এটা এখনকার সৃজনশীলের যে নিয়মটা তা হলো অধ্যায় ভিত্তিক একটা প্রশ্ন হবে এবং ওই প্রশ্নটাই একেবারেই যে আমার ওই উদ্দীপকের ভিতরে থাকতেই হবে এমনটাও কিন্তু না যেমন যে উদ্দীপকটা সেখানে তৈরি করা হলো এখন এই উদ্দীপকটা দিয়ে হয়তো আমি একটা বীজগণিত সূত্র তৈরি করতে পারছি এবং এই বীজগণিত সূত্রটাকে ব্যবহার করে আমি সমষ্টিটাও নির্ণয় করতে পারছি কতগুলো পদ আছে এখন এর বাইরেও আর কিছু আইটেম আছে যেমন স্যার বললেন যে বর্গ ম্যাজিক বর্গের কথা এখন ক অংশে কিন্তু একটা ম্যাজিক বর্গের কথাও বলে দিতে পারে ইরাটোস তিনি ওখানে একটা ছাঁক নিয়ে আসছে এখন ওইটা দিয়ে হয়তো বীজগণিত সূত্রের ব্যবহারটা নাও লাগতে পারে কিন্তু আমি কিন্তু জানতে চাইতে পারি যে ইরাটোস তিনি ছাঁকনির সাহায্যে কিভাবে আমি মৌলিক সংখ্যা নির্ণয় করতে পারি এরকম একটা আলাদা প্রশ্ন হতে পারে আমি বলতে চাচ্ছি এটা খুবই সহজ একটা জায়গা এবং আমাদের শিক্ষার্থীরা যদি একটু আলাদাভাবে এটার উপর গুরুত্ব দেয় তাহলে সহজে একটি প্রশ্নের উত্তর তারা দিতে পারে প্যাটার্ন থেকে এবং এরপর আমি বলবো মুনাফা যেহেতু দুই ধরনের মুনাফার এখানে কর্মকাণ্ড একটা হলো সরল মুনাফা আর একটা হলো চক্রবৃদ্ধি মুনাফা আমরা প্রশ্ন যদি দেখি তাহলে বেশিরভাগ সময় দেখব সরল মুনাফা এবং চক্রবৃদ্ধি মুনাফা কম্বাইন্ড একটা কোশ্চেন হয় অর্থাৎ যারাই প্রশ্নটা তৈরি করি বা করে তাদেরকে কি করতে ভাবতে হয় যেন প্রশ্নটাই এমন কিছু ইনফরমেশান থাকে যেন স্টুডেন্টরা সরল মুনাফা আমাদের ডিমান্ড কি অর্থাৎ আমাদের শিখন ফল হলো এখানে দুটো একটা হলো সরল মুনাফা নির্ণয় করতে শিক্ষার্থীরা পারছে কিনা আর একটা হলো চক্রবৃদ্ধি মুনাফা নির্ণয় করতে পারছে কিনা এখন আমাকে উদ্দীপকটা এমনভাবে তৈরি করতে হবে যেন আমি দুটো প্রশ্নই তার উত্তরটা আমি তার কাছ থেকে জানতে পারি ফলে এই জায়গাটা একটু বিশাল একটু বড় জায়গা কম্পারেটিভলি প্যাটার্নের চেয়ে একটু বড় জায়গা তো শিক্ষার্থীরা দুটার মধ্যে যদি কম্বিনেশন ঠিক মতো না করতে পারে তাহলে দেখা যায় এখানে ভুল করে ফেলে অনেকেই কিন্তু এর চেয়ে আবার সহজ একটা ধাপ হলো পরিমাপ যেহেতু আমি বলবো শিক্ষার্থীদের দুইটা প্রশ্নের উত্তর করতে হয় সুতরাং তাকে দুইটা প্রশ্নটাকে সবসময় হান্ড্রেড পার্সেন্ট ওকে থাকতে হবে এবং ওইটা হওয়ার পর তারপর তারা মুনাফার দিকে গুরুত্ব দিতে পারে মানে আপনি বলছেন যে ক্ষেত্রফল নির্ণয় পরিসীমা নির্ণয় আয়তন নির্ণয় আমরা ওখানে চাচ্ছি হলো এই তিনটা ডিমান্ড অর্থাৎ আমাদের শিখন ফল হলো পরিমাপ করবে সে কি পরিমাপ করবে একটি ক্ষেত্রের পরিসীমা নির্ণয় করতে সে জানবে সুতরাং যেই প্রশ্নটাই থাকবে সেখানে একটা অংশ থাকতে পারে পরিসীমা নির্ণয় করো আর একটা ডিমান্ড হলো আমাদের সে যে কোনো ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে পারবে হতে পারে সেটা ত্রিভুজ হতে পারে ওইটা বর্গ হতে পারে সেটা আয়ত হতে পারে সেটা সমান্তরিক হতে পারে ওইটা রম্বস এখন এই কয়টা ক্যাটাগরি আমার ওখানে আছে ফলে শিক্ষার্থীরা এই সব কয়টা জিনিসের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করা শিখবে তাদের কাছে সহজ কেন কারণ ক্লাস সেভেনে তারা এই কাজটা করে আসছে এবার নতুন ওদের কাছে আর একটা কী মনে হচ্ছে একটা আয়তন নির্ণয় এবং আয়তন নির্ণয় করতে গেলে আমি আবার বলবো সে একটা একটা পুকুরের আয়তন নির্ণয় করতে পারবে কারণ পুকুরের দৈর্ঘ্য আছে প্রস্থ আছে উচ্চতাও আছে এবং স্বর্ণের বারে সে আয়তন নির্ণয় করতে পারবে এখন এই আয়তন নির্ণয় করা আর রাস্তার ক্ষেত্রফল নির্ণয় করা এর বাইরে কিন্তু পরিমাপে আর কিছুই নাই ফলে দেখা গেল যে এই দুটো চ্যাপ্টার ওর কাছে একটু ভালোভাবে দেখবে হ্যাঁ ভালো করে দেখবে এবং দেখলে কি হবে ওর কিন্তু দুইটা প্রশ্নের উত্তর এখানে হয়ে যাচ্ছে হয়ে যাচ্ছে সুতরাং আমি স্টুডেন্টকে বলবো আমার শিক্ষার্থীদের বলবো এখনো আমাদের হতাশ হওয়ার কিছু নেই অনেক সময় আছে আমি তো বললে অনেক সময় আছে কারণ আমি যদি এক মাস সময় ভালোভাবে পড়াশোনা করি আমার যে সিলেবাসটুকু আছে যেইটুকু আমার এরিয়া এইটুকু কিন্তু অ্যাচিভ করা সম্ভব 
সাড়ে ছয়শো পরীক্ষা দিতে হবে সম্ভব আর হ্যাঁ সাড়ে ছয়শো পরীক্ষা দিতে হবে এটা একটু কমে আসছে এদের কাছে একটা নতুন একটা প্যাটার্নও আসছে বাংলা এবং ইংরেজিতে কিন্তু এটা তো হতাশ মানে আমাদের তো প্যাটার্ন দিয়েই দেওয়া আছে আর দিয়েই দেওয়া আছে বলে এরকম না যে আমরা এখানে একেবারে নতুন কিছু আমাদের তো কোনো কিছুর বাইরে না ধন্যবাদ আমরা একটু বীজগণিত নিয়ে কথা বলি বীজগণিতের ক্ষেত্রে মোহাম্মদ মুরাদ হোসেন সরকার আপনি বলতে চাচ্ছিলেন যে বীজগণিত নিয়ে আপনি কিছু বলবেন বীজগণিতে বীজগণিতীয় সূত্রাবলীয় প্রয়োগ বীজগণিতীয় ভগ্নাংশ সরল সৃজনশীলে তারা সপ্তম অধ্যায়টি দেখতে পাবে না অর্থাৎ সেট চ্যাপ্টারটি তারা সৃজনশীলে পাবে না এক তাহলে কথা হচ্ছে সেট চ্যাপ্টারটি কি তারা করবে না করবে কেন করবে কারণ বহু নির্বাচনী প্রশ্ন এটি থাকবে তাহলে এখন প্রশ্ন বীজগণিতে থাকবে চার পাঁচ এবং ছয় চারে থাকবে বীজগণিতের সূত্রগুলো প্রয়োগ এখন বীজগণিতের সূত্রগুলো প্রয়োগ কঠিন ভাবার কোনো কারণ নেই ঠিক পরিমাপের মতো করে আমরা আবার করে ওদেরকে উৎসাহিত করব যে ক্লাস সেভেনে শিক্ষার্থীরা করে আসছে ওখানে তারা এ ধরনের প্র্যাকটিস করে আসছে তাহলে অষ্টম শ্রেণীতে গিয়ে তারা একটু বেশি প্র্যাকটিস করছে ওটা কি সম্বল হিসেবে নিয়ে তারা বর্গ এবং ঘন এখান থেকে তারা মান নির্ণয় করছে একটু লসাগু গসাগু থাকছে তাহলে চার নং প্রশ্নটি থাকছে বীজগণিত সূত্র বলেও প্রয়োগ থেকে আর পাঁচ নং প্রশ্নটি থাকছে বীজগণিত ভগ্নাংশ থেকে এখানে সরল করা ভগ্নাংশের যেই অংশগুলো রয়েছে কি বলে সমহর বিশিষ্ট ভগ্নাংশ রূপান্তর করা এগুলো রয়েছে আর ষষ্ঠ অধ্যায় থেকে থাকবে তাদের ছয় নম্বর প্রশ্নটি অর্থাৎ সরল সহ সমীকরণ এখানে সমাধান থাকবে এখানে কথার কিছু প্রবলেম থাকবে যেটা তাকে সমাধান করতে হবে অথবা গ্রাফের মাধ্যমে সমাধান করতে হবে এখন এই ক্ষেত্রে আমরা শিক্ষার্থীদের বেশি জোর দিয়ে থাকি বীজগণিত সূত্রাবলী ও প্রয়োগ এবং বীজগণিত ভগ্নাংশ কিন্তু সরল সহ সমীকরণ কিন্তু কঠিন না তাহলে আমরা কেন ওই দুটাকে বেশি প্রাধান্য দিচ্ছি যে ওই দুটা তোমরা বেশি প্র্যাকটিস করো আগে এনশিওর করো দুটা আনসার করতে পারবে তারপরে তুমি সরল সহ সমীকরণটা প্র্যাকটিসে রাখো ওখানে গ্রাফের একটা ব্যাপার আছে কোথায় খুঁজে পেতে কষ্ট হয় যদিও এটার অল্টারনেটিভ ওয়ে আমরা তাদেরকে শেখাই কিন্তু এই অল্টারনেটিভ ওয়ে তো সব শিক্ষার্থী জানছে না তারা দুটি সরলেখা আঁকবে একে কোথায় ছেদ করলো কোথায় ছেদ করলো ছেদ বিন্দুটা খুঁজে পাবে এখন যদি আমার পেন্সিলটা শার্প করে না থেকে মোটা দাগ হবে মোটা দাগ হলে একাধিক ছেদ বিন্দু বের হবে কেউ হয়তো ভাবছে ফোর ফাইভ কেউ হয়তো ভাবছে না তাদেরকে বলছি বীজগণিতের সূত্র বলে প্রয়োগ এবং ভগ্নাংশটা বেশি গুরুত্ব দিই ভগ্নাংশ রাইট এখান থেকেও আমরা বলবো যে আমাদের যখন সৃজনশীল প্রশ্ন হবে কণা ক যে প্রশ্নটি তারা পাবে সেটি উদ্দীপকের উপর নির্ভরশীল হতেও পারে নাও হতে পারে তবে এই প্রসঙ্গে আমি একটি কথা বলবো যা আমাদের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পুরো দেশের সকলকে জানাতে চাই যে সংজ্ঞা এবং সূত্র থাকার কোনো অপশন নাই হয়তো কেউ কেউ বলবে টেস্ট পেপারে আমরা কোনো কোনো বোর্ডে দেখেছি সেটি ভুল হয়েছে সেটি হওয়া উচিত ছিল না ভবিষ্যতে হবে না বলে আমরা বিশ্বাস করছি তাহলে কোন প্রশ্নে সংজ্ঞা এবং সূত্র থাকবে না কিন্তু কোন একটি প্রশ্ন থাকবে যেটি তাকে প্রয়োগ করতে হবে এখন আমরা আমরা যদি বলি যে এ প্লাস বি হলিস্কের সূত্র লেখো তাহলে সূত্র কিন্তু সে জানে মুখস্থ থেকে লিখে দিবে কিন্তু তাকে যদি আমরা বলি যে ফাইভ পি মাইনাস থ্রি কিউ হোল স্কোয়ার বা হোল কিউবের কত মার কত তাহলে সে কিন্তু এখানে চিন্তা করবে ওই সূত্রটা এখানে অ্যাপ্লাই করবে তাহলে এই ধরনের কয়েক প্রশ্নটি আমরা এদিকে কনফার্ম করলাম যে উদ্দীপকের উপরে থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে আর একটু বলবো ক এবং গ সম্পূর্ণ উদ্দীপক নির্ভর হবে হবে এটা উদ্দীপক ধন্যবাদ মুরাদ হোসেন সরকার আমি আসবো আপনার কাছে বিস্তারিত শুনবার জন্য প্রিয় দর্শক আমাদের এই যে আলোচনা এই আলোচনাগুলোর মধ্যে এখন যেহেতু পরীক্ষার সামনে হাতে অল্প কিছু সময় আছে এর মধ্য দিয়ে কিন্তু সমস্ত কাজ এগোতে হবে এই কারণে আমরা একটু সুনির্দিষ্ট করে বলতে চাই যে আসলে ওরা কোন কোন বিষয়ের প্রতি আর একটু গভীর মনোযোগ 
দেবে রতনকান্তি মণ্ডল আপনার কাছে একটু বীজগণিত নিয়ে কথা বলতে চাই যেভাবে আপনি পাটিগণিত নিয়ে বলছিলেন যে দুটো ভালো করে পড়ে তারপরে এটার সঙ্গে যুক্ত করুন আপনি কি সুনির্দিষ্ট করতে পারুন আরেকটু র্যাপ আপ করতে পারেন কিনা আচ্ছা তো সেই ক্ষেত্রে আমি যেটা যা বলবো মুরাদ সাহেব যেটা বলেছেন ঠিক একইভাবেই বলবো যে ওদের যে চতুর্থ অধ্যায়টা আছে অর্থাৎ বীজগণিতীয় সূত্রাবলী ও প্রয়োগ এই চতুর্থ অধ্যায়টা আমাদের এখানে রিপিট একদম ক্লাস সেভেনে অনেক বিশাল একটা অংশ ছিল সেখান থেকে শুধু একটা পার্ট এখানে বাড়ছে ঘন নির্ণয়ের অংশটা বাড়ছে তো ঘন নির়ণয় তো একটা সূত্রের প্রয়োগ শুধুমাত্র তো তা কিন্তু আমাদের উদ্দীপকের সরাসরি ব্যবহার হলো এখানে সুতরাং আমাদের বীজগণিতে প্রশ্নের উত্তর করতে গিয়ে আমাদের এই চতুর্থ অধ্যায়টাকে উত্তর করতেই হয় বেশিরভাগ সময় দেখা যায় যে এর বাইরে যাওয়া অনেক শিক্ষার্থীর পক্ষে সম্ভব হয় না কারণ কি ওই যে বলা হলো যে যদি তারা সরল সহ সমীকরণের উত্তরটা দেখা যায় ওখানে গ্রাফ আসলো এবং অনেকেই তা পারছে না তখন কিন্তু তারা এখানে ফিরে আসে তো এ জায়গাটায়ও আমি বলবো আমাদের আইটেম দুটো একটা হলো এ প্লাস বি হোল স্কোয়ারের সূত্রের প্রয়োগ আর একটা হলো এ প্লাস বি বা এ মাইনাস বি হোল কিউবের সূত্রের প্রয়োগ আমরা দুটো জিনিস চাচ্ছি তাহলে হোল স্কোয়ারের সূত্রকে অর্থাৎ উদ্দীপকে একটা মান দেওয়া থাকলো এখন সেই মানটাকে ব্যবহার করে তারা আরেকটা প্রমাণ করবে বা দেখাবে অথবা মান নির্ণয় করবে তার মানে ওইটা বর্গের একটা প্রয়োগ আছে আর একটা হলো ওই মানটাকেই ব্যবহার করে তারা ঘন নির্ণয়ের কাজটা করবে এবং এখানে এই চতুর্থ অধ্যায়ে অনেকগুলো জিনিস আছে আর অনেকগুলো কিছু আছে যেমন এখানে উৎপাদক আছে লসাগু গসাগু আছে এখন উৎপাদক লসাগু গসাগু থেকে আমি যদি ওই যে আবার বলছি চার বছরের কোশ্চেন যদি আমি দেখি বোর্ডের কোশ্চেন তাহলে দেখব যে এই চতুর্থ অধ্যায়ের কোশ্চেনটা প্রায় পুরোটাই হলো মান নির্ভর আর মান নির্ভর কোশ্চেন হওয়ার কারণে কি হলো মান নির্ণয় করতে দেওয়া হলো এখানে তাহলে আমাদের এই অধ্যায়ে যে উৎপাদক আছে লসাগু গসাগু আছে এদের কি হবে এদের অবস্থাটা কিন্তু যাচ্ছে হলো ওই পরের চ্যাপ্টারে অর্থাৎ ভগ্নাংশের অধ্যায়ে ভগ্নাংশের অধ্যায়ে আমি যে ভগ্নাংশ তিনটা বা ভগ্নাংশের উদ্দীপকটা ওখানে দিলাম সেই উদ্দীপকের প্রথম কাজটাই হলো কিন্তু বলা হয় ওখানে হয় লঘিষ্ঠ আকারে প্রকাশ করো আর না হলে বলা হলো যে সমহর বিশিষ্ট ভগ্নাংশে প্রকাশ করো আর না হলে বলা হবে যোগ করো অথবা বিয়োগ করো বা সরল করো কিন্তু সেখানে আমার কি লাগবে উৎপাদক করতে হবে তাহলে আমার এই চতুর্থ অধ্যায়ের উৎপাদকটা ওখানে ব্যবহার হয়ে গেল তারপরে আমি যখন সমহর বিশিষ্ট ভগ্নাংশে প্রকাশ করব তখনও কিন্তু উৎপাদক লাগছে আবার সেখানে আরেকটা কি লাগছে আমি যখন যোগ করব বা বিয়োগ করব তখন কিন্তু আমাকে লসাগু করতে হচ্ছে দ্যাট মিন্স চতুর্থ অধ্যায় ছাড়া আমি পঞ্চম অধ্যায়ের উত্তরও কিন্তু করতে পারছি না আমি শিক্ষার্থীকে বলবো যে চতুর্থ অধ্যায়টা ভালো করে করতে হবে তারপরে আর কোন দুটো উত্তর করতে হবে হ্যাঁ দুটো উত্তর করতে হবে যেমন আমি বলছি চতুর্থ অধ্যায়টা ভালো করে করলে তার কিন্তু দুটো অধ্যায়ের কাজ একসাথে হয়ে যাচ্ছে চতুর্থ এবং পঞ্চমের অনেক কিছু হয়ে যাচ্ছে এবার যে ষষ্ঠ অধ্যায়টা বলা হচ্ছে সরল সমীকরণ সেখানকার প্রশ্নের প্যাটার্নটা কিন্তু এরকম থাকে আমি হয়তো একটা বাস্তব সমস্যা দিলাম বাস্তব সমস্যা দিয়ে তাকে কিন্তু বলতে পারছি যে তুমি এই সমস্যাটাকে চলক ধরে সমীকরণ গঠন করো এখন সমীকরণটা গঠন করা কিন্তু তার ক অংশে উত্তর হয়ে গেল এখন কিন্তু আমাকে বলতে হচ্ছে সেই সমীকরণ দুটোকে সমাধান করো এখন সমাধান করা মানে কিন্তু ওর কাছে আবার নতুন কিছু হলেও এটা কিন্তু খুবই প্রয়োজনীয় কারণ ও কিন্তু ক্লাস নাইনে পরের বছর আসবে এবং পরের বছর কিন্তু সমাধান ছাড়া তার কোনো উপায় নেই এবং তাকে কিন্তু পরিসংখ্যানের উত্তর করতে হচ্ছে উচ্চতর গণিতের উত্তর করতে হচ্ছে যা সেখানে স্থানাঙ্ক জ্যামিতি আছে সুতরাং গ্রাফকে ভয় পেয়ে আমি সরে যাব তা কিন্তু আমি বলবো না একবারও এবং যখন সে দুইটা সমীকরণকে সমাধান করবে তখনই কিন্তু সে সমাধান বিন্দুটা পেয়ে গেল অর্থাৎ যে দুইটা সরল রেখার সমীকরণকে অ্যাভয়েড করে এখানে উত্তর করা যাবে কিনা গ্রাফকে অ্যাভয়েড করে এই জায়গাটায় অর্থাৎ ষষ্ঠ অধ্যায়ে ষষ্ঠ অধ্যায়ে সে বীজগণিতের হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই সে যদি চার এবং পাঁচ উত্তর করে চার এবং পাঁচ উত্তর করে তাহলে তার গ্রাফের দরকার হবে না কিন্তু দরকার হবে না বলে আমি বাদ দিব না আর ওই যে স্যার যেটা বললো যে পেন্সিলের মাধ্যমে ওরা সরল রেখা টেনে বিন্দু নির্বাচন আসলে সরল রেখা টেনে বিন্দু নির্বাচনের জায়গাটায় আমরা এখনো যেতে পারি না বা যাইও না বা শেখাইও না আমরা কি করছি সেখানে দুইটা সমীকরণ আছে সমীকরণ দুইটি সমাধান করছি যে সমাধান বিন্দুটা পাওয়া যাবে ধরেন এক্স এর মান থ্রি আর ওয়াই এর মান আসলো ফোর তাহলে সমাধান বিন্দু কি হলো থ্রি আর ফোর দ্যাট মিন্স ওই দুইটা সরল রেখা থ্রি ফোর সারা 
অন্য কোন জায়গায় ছেদ করবে না ছেদ করবে না তার মানে তার কি হলো সে কিন্তু পেয়ে গেল এখন সেই বিন্দুটা পাওয়ার পর এখন সে কিন্তু ওখানে একটা ছক করবে ছক করে আরো দুইটা বিন্দু নির্বাচন করবে তারপর কিন্তু গ্রাফ হয়ে গেল এবং গ্রাফ কিন্তু খুব কঠিন কোন কাজ যে তা কিন্তু আমি বলবো না তো ধন্যবাদ আমি আসবো আপনার সঙ্গে কথা বলার জন্য তবে আপনার কাছে আমার আর একটা প্রশ্ন এটা দিয়ে আমরা একটু জ্যামেতিতে ঢুকতে চাই সেটা হলো যে পিথাগোরাস এবং বৃত্তের উপবাদ্যের যে চ্যাপ্টার এখান থেকে কোনগুলো তারা বেশি প্র্যাকটিস করবে আচ্ছা তা আমি ওখানে যাওয়ার আগে আমি কি আর একটু ওখান থেকে ক্লারিফাই করতে হবে মানে সেটা হলো যে জ্যামিতি থেকে তাকে কিন্তু তিনটি প্রশ্ন দেওয়া হবে এবং তাকে দুইটি প্রশ্ন উত্তর করতে উত্তর করতে হবে এবং জ্যামিতির ক্ষেত্রে তার যে ধারণা ইটা থাকবে সেটা হলো তার কিন্তু একটা প্রশ্ন থাকবে শুধুমাত্র সম্পাদ্য নিয়ে এবং সেই সম্পাদ্যটা থাকবে হলো অষ্টম অধ্যায়ে অর্থাৎ অষ্টম অধ্যায়ে দুটো জিনিস মিলে হলো অষ্টম অধ্যায় সেখানে হলো চতুর্ভুজের যে অধ্যায়টা আছে ওখানে উপপাদ্য আছে সম্পাদ্য আছে বা সম্পাদ্যের অংশটা সম্পূর্ণটাই ওখানে আছে সুতরাং শিক্ষার্থীর সবচেয়ে ছোট যে জায়গাটা সেটা হলো সেখানে ছয় থেকে সাতটা সম্পাদ্য আছে এই সাতটা সম্পাদ্য তাকে কি করতে হবে ভালো করে শিখতে হবে এবং এই সাতটা সম্পাদ্যের মাপ নিয়েই কিন্তু অনুশীলনী সুতরাং তাকে কিন্তু দুবার যে শিখতে হচ্ছে তা কিন্তু না সুতরাং তাকে প্রথমে নিশ্চিত করতে হবে সে ওই সাতটা সম্পাদ্য থেকে যে প্রশ্নটা হবে সেই প্রশ্নের উত্তরটা ও সঠিকভাবে করবে এবং সেই ক্ষেত্রে চিত্রটা সঠিক করতে হবে এবং চিত্রের নিচে বিশেষ নির্বাচন লিখতে হবে এবং তারপর অঙ্কনের বিবরণ করতে হবে চিত্রের উপরে আমরা বিশেষ নির্বাচন লিখব না এই কথাটা তাকে খেয়াল রাখতে হবে আর আমি বলবো যে সম্পাদ আঁকার সময় সম্পাদের চিত্রটা বাম পিসে বাম পাশের পৃষ্ঠায় সম্পাদের চিত্রটা করে তাকে যেন ডান পাশের পৃষ্ঠাটা নিয়ে তাকে অঙ্কনের বিবরণটা ক্লোজ করতে হয় এরপরেই তাকে যেতে হবে নবম অধ্যায় এবং দশম অধ্যায়ে নবম এবং দশম অধ্যায় থেকে আমাদের কিন্তু প্রশ্নের মধ্যে একটু জটিলতা আছে আমি যে এখনও বলি সেটা হলো দশম অধ্যায়টাকে আমরা সবসময় বলছি যে একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা অধ্যায় বৃত্ত সংক্রান্ত ওখানে বেশ কিছু উপপাদ্য আছে এবং অনুশীলনী আছে আবার পিথাবরাসকে অ্যাভয়েড করে নয় সুতরাং শিক্ষার্থীকে ঠিক করতে হবে আমি সম্পাদ্য ফিক্সড করছি আমি এটা উত্তর করবো দিতেই হবে হ্যাঁ হ্যাঁ সম্পাদ্য আমাকে দিতেই হবে এবার আমি নয় অথবা দশ এই দুটোর কোনো একটাকে নিশ্চিত করে নিতে হবে তবে সব সময় দশ থেকে প্রশ্ন থাকবেই দশ মানে কোনটা বৃত্ত মানে বৃত্ত থেকে নিয়মিত প্রশ্ন থাকে বৃত্তের আবার আরেকটা জায়গা আছে সেখানে হলো পরিমাপের একটা জায়গা আছে বৃত্তের মধ্যে বৃত্তের মধ্যে কোনগুলো বেশি করে প্র্যাকটিস করা দরকার মানে কোনগুলো আসতে পারে আচ্ছা বৃত্তের ওখানে যে কয়টা উপপাদ্য আছে সেই উপপাদ্যগুলোর মধ্যে তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপপাদ্য হলো যেমন বৃত্তের কেন্দ্র থেকে সমদূরবর্তী সকল যে পরস্পর সমান অথবা কেন্দ্র থেকে সমদূরবর্তী যেগুলো সমান হলে কেন্দ্র থেকে সমদূর এই দুটো দেখা যায় যে আমাদের যখনই আমরা প্রশ্ন করি এই দুটো উদ্দীপকের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে যায় আর একটা জায়গা হলো যে বৃত্তের কেন্দ্র থেকে বেশ ভিন্ন যে কোনো জেয়ের উপর অঙ্কিত লম্ব ওই জেয়ের উপর লম্ব হয় এটা হলো আসলে কি সমাধিখণ্ড এটা আসলে কি আমরা প্রশ্নটা তখন তখন সেভাবে ঠিক করি অনুশীলনী থেকে যে কোনো একটা প্রশ্নকে আগে ঠিক করা হয় এখন সেই অনুশীলনী প্রশ্নটাকে উত্তর করতে গিয়ে যে উপপাদ্যটা ব্যবহার করতে হবে সেই উপপাদ্যটাই কিন্তু এখানে চলে আসে সুতরাং শিক্ষার্থীকে একেবারে নিশ্চিত করে বলা যায় না তুমি এই দুটো উপপাদ্য করো বাকিগুলো করার দরকার নেই এরকম আমরা বলবো না আমার কথা হলো যে অধ্যায়টা সৃজনশীলের জন্য আমাকে পছন্দ করতে হবে সেই অধ্যায়টা একদম কমপ্লিট ভালোভাবে শিখতে হবে মোহাম্মদ মুরাদ হোসেন সরকার যে প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বলছিলাম এই বিষয়ে আপনি আপনার সুচিন্তিত মতামত দেবেন পুরো বিষয় নিয়ে কিন্তু তার আগে একটা টেলিফোনে যাব একজন অপেক্ষায় আছেন প্রিয় দর্শক কে আছেন ফোনে হ্যালো 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 সুপ্রিয় দর্শক হ্যালো জি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম কে বলছেন কোথা থেকে জি জি হ্যালো আমি আলিফ ঢাকা থেকে বলছি হুম কি প্রশ্ন স্যার গত গত অনুষ্ঠানে যে আপনারা যে গণিত নিয়ে অনুষ্ঠান করেছেন তাতে আপনারা বলছিলেন যে জেসি থেকে যে সেটের অঙ্ক বাদ দেওয়া হয়েছে কিন্তু আমাদের অর্ধবার্ষিক আর মডেল টেস্ট পরীক্ষায় আমাদের সেটের অঙ্ক আসছে সবার জন্য বলছি স্যার বাংলাদেশের আমাদের মতো শিক্ষক শিক্ষার্থী অভিভাবক টিচার সবাইকে জানাচ্ছি ঠিক একইভাবে সেট থাকছে না 
এটা আমরা এই বাংলা মিশনের মাধ্যমে সবাইকে জানাচ্ছি সুতরাং যে সকল স্কুলের শ্রদ্ধ শিক্ষক মণ্ডলী আপনারা দেখছেন অনুষ্ঠান যেহেতু এটা পরিপত্র জারি করা আছে যে সেট থাকবে না আপনারা দিবেন না এটা আপনাদের কাছে আমাদের অনুরোধ থাকবে কারণ শিক্ষার্থীরা ওভাবে এখন আর তাদের দেওয়ার কিছু নেই এখন তো ফাইনাল পরীক্ষার জন্য না তারপর মডেল টেস্ট নেবে এর মধ্যে আবার কোন 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 স্কুলে টেস্ট পরীক্ষা সামনে টেস্ট পরীক্ষা নেবে টেস্ট পরীক্ষা তো সেই ক্ষেত্রে আমরা আপনাদেরকে অনুরোধ করব আমাদের এই বাংলাদেশ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যে আপনারা সেট চ্যাপ্টার থেকে সিজনশীল করবেন না যেহেতু এটা পরিপত্র জারি হয়েছে এটা থাকবে না হ্যাঁ তবে বহু নির্বাচনী প্রশ্নে দিতে পারেন बोर्ड थे प्रज्ञापन टाइमिटर तर यम फिक्सड को नियम बेधे देना नहीं जो ये क्योंकुलेटर बाई सैंटिफिक क्योंकुलेटर व्यवहार करते हैं नन सैंटिफिक बला क्यों और बोर्ड थे एक बे अनेक बचर आगे एक इन्स्ट्रकशन छो जो हंड्रेड एफ एक्स एट टू एस य सममान क्योंकुलेटर गुल हंड्रेड टू एम एस हंड्रेड एफ एक्स और हंड्रेड एम एक्स एम एस हाँ हंड्रेड एफ एक्स एम एस एट्टी टू एस ये जो समान कैलकुलेटरगुल व्यवहार करा जाए क्योंकि ये क्योंकि एन अब्याहत नहीं परीक्षा हमले नहीं जा शिक्षक धरचन ना बोलना ना कारण एन जुग एगे गए व्यवहार कर ले खूब समस्या हेता क्यों तो यार ऊपर क्यों एन सी टी बोलें ढाका बोर्ड बोलें जो फिक्सड को नीतिमला नहीं ये तुम्हें व्यवहार करते हैं प्रोग्रामिंग बर्गमूल एक चले वृत्त बाकी आज तथ्य प्राप्त बाकी आज मुरदुसन सर अच्छा एक एड करब से सम्पाद्य थे तो एक प्रश्न थक सम्पर जो तरा मेन्टाली प्रिपेयर थक उपाध्य जो बोलें वृत्त प्राधान्य दे पृथकस प्राधान्य दे चतुर्भुज प्राधान्य दे एखान एकदम कन्फार्म कर कारण कारण शुद्ध उपाध्य थे एक प्रश्न है हाँ तो शुद्ध उपाध्य थे जो एक प्रश्न टीचार जो शुद्ध वृत्त थे प्रश्न ना कर वृत्त और पृथकस मिक्सड कर दे जख से बेसार्ध नहीं जेहर लम्बा लगे समग्र त्रिभुज तैरि जाए 
তাহলে পিথাগোরাস এর বৃত্ততা এর উপরে এত কিছু হবে হতে পারে হতে পারে সেই ক্ষেত্রে আমরা উপপাদ্য যখন কোনো শিক্ষার্থী মনে করবে যে আমি উপপাদ্য आंसर করব তাহলে সব উপপাদ্য পড়তে হবে সে আগের মতো বলা যাবে না যে এই উপপাদ্যটা করলে তোমার পরীক্ষায় চলে আসবে সম্পাদ্য যেমন তাদের সাতটি সম্পাদ্য আছে তারা সম্পাদ্য প্র্যাকটিস করে একটি সিজনশীল পাবে তাহলে অল্প পরিশ্রমে সে একটি সিজনশীল 10 মার্কস ক্যারি করতে পারছে আর যদি শিক্ষার্থী মনে করে আমি উপপাদ্য आंसर করব তাহলে সব উপপাদ্য করতে হবে এবং যখন অনুসিদ্ধান্ত বা অনুশীলনী যদি মনে করে যে আমি आंसर করব তাহলে সব অনুসিদ্ধান্ত অনুশীলনী করতে হবে এই ক্ষেত্রে কিন্তু তাকে একটা অনুশীলন করব আরেকটা করব না এই ধরনের কোনো অপশন তার জন্য থাকছে না অর্থাৎ শিক্ষার্থী সম্পাদ্যটা প্রাধান্য দিবেই সব শিক্ষার্থীকে আমরা বলবো সম্পাদ্যটা প্রাধান্য দিবে কারণ এখান থেকে তুমি 10 10 এচিপ করতে পারছো আর উপপাদ্য সব করতে হবে বলা যাবে না কত বছর এই रिलेटेड আছে এই বছর আসবে না এরকম বলা যাবে না সব যে কত উপপাদ্য আছে সেটা যাই হোক চতুর্ভুজ হোক বা অষ্টম অধ্যায় থেকে দশম অধ্যায় পর্যন্ত সব বলতে যেতে একটা পিথাগোরাস পিথাগোরাস তো ভালো করে করো 19 এ আছে বৃত্ত ভালো করে করো 19 এ আছে তাহলে পিথাগোরাস থেকে কোনগুলো সিরিয়াল কে করে দেবেন না পিথাগোরাস এখানে দুটো আছে একটা হচ্ছে পিথাগোরাস একটা হচ্ছে বিপরীত প্রতিজ্ঞা তো যেটা পিথাগোরাস উপপাদ্য সেটা তাদের কাছে একটু প্র্যাকটিস বেশি লাগে আর বিপরীত প্রতিজ্ঞা তো সর্বসম্ম করি করে ফেলা যাচ্ছে খুব হার্ড কিছু না তো পিথাগোরাস তার জন্য ভালো क्षेत्र জ্যামিতির ক্ষেত্রে তারা সম্পাদ্য এবং উপপাদ্যটাকে এক্সট্রাটা অনেকে ঝামেলা মনে করে যেটা অনুশীলন বলি আমরা কারণ প্রত্যেক সম্পাদ্য উপপাদ্য সম্পাদ্য উপপাদ্যটা তারা ভালো করে প্র্যাকটিস করবে এরপরে বাকি সব করতে হবে বাকি করবে সব করতে হবে জ্যামিতির ক্ষেত্রেও তাই পাটিগণিতের ক্ষেত্রেও তাই বীজগণিতের ক্ষেত্রেও তাই এবং আপনারা যেটা বললেন সেটা হচ্ছে বহু নির্বাচনের জন্য পুরো বই এটা নিয়ে কোনো কথা নেই কথা নেই আর কি বলবেন তত উপপাদ্য করতে হবে मंडल सब शेषे हाथ खूब अल्प समय मध्य परीक्षा प्रस्तुति सामने नहीं आसते निर्भरशील क्लस नाइने विज्ञान गुरुपूर्ण रिविसन कर कारण ओखान से एकम्र कन्फार्म बोलते पर उत्तर करते पर क्षेत्र में जो सहज विषय अबजेक्टिवर जो तरह एक विषय आज है जमन पाटीगणित दस ट बीजगणित दस ट जमिति आठ टी एवं तत्वपत्य तो के प्रश्न थे त्रिश ट प्रश्न हो त्रिश ट प्रश्न उत्तर ता क्यों त्रिस मिनिटे जो दीते हैं एम क्यों कथा ना कारण जे एस सी क्योंकि खूब सहज एक सुविधा आज है ता तीन घंटा बस ही क्योंकि त्रिशा प्रश्न उत्तर करते कारण खतार साथ ही थक ही प्रश्न हे शिक्षार्थी प्रतिजनशील जो 
নিয়ে তারা বিশ মিনিট সময় ব্যয় করে তাহলে আমি আমি পুরো জিএসসি সব শিক্ষার্থীকে বলবো তোমরা একটা বাসা বসে প্র্যাকটিস করো প্রতিটি সৃজনশীলে বিশ মিনিট করে সময় যদি ব্যয় করো তাহলে সেক্ষেত্রে তোমার ষাটটা সৃজনশীল একশো চল্লিশ মিনিট আর তিরিশ মিনিট যদি অবজেক্টিভে দিই একশো সত্তর মিনিট দশ মিনিট সময় তোমার হাতে থাকবে তাহলে তুমি ভালো করে রিভিশন করে ভোট ব্রান্তি সব খুঁজ খুঁজে বের করতে পারবে আর আমরা যেভাবে বললাম যে ছোট 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 করে এগুলো তোমরা প্র্যাকটিস করো আশা করি ভালো ফল করতে পারবে परेशन खुब भलो फल सम्भवपर आशा करी परीक्षार्थी क्या প্রিয় দর্শক আপনারা জানেন যে আমাদের এই অনুষ্ঠান আমরা করছি সেদিক থেকে আগামী মঙ্গলবার যে আয়োজনটি হবে সেটি হচ্ছে আইসিটি আইসিটি বিষয় নিয়ে সেদিন দুজন নতুন অতিথিকে নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থিত হব দেখা হবে সেদিন আজকে থাকবার জন্য অনেক অনেক প্রীতি শুভেচ্ছা শ্রদ্ধা ভালো থাকুন ভালো রাখুন ধন্যবাদ